Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Kim et aujourd'hui je vous présente le vlog du mois de mai. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Kim et aujourd'hui je suis avec vous pour vous présenter mon beau call des derniers mois. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Kim et aujourd'hui je suis avec vous pour faire un tag. Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Kim et c'est aujourd'hui que je vous présente mon vlog où j'ai fait un road trip à Québec. Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Kim et aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle belle critique consacrée. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci de venir célébrer avec moi le sixième anniversaire d'Hello Kimi. Je vous cacherai pas que ces temps-ci, je suis un petit peu en remise en question. Pas parce que je manque d'idées, au contraire. C'est juste que d'une part, j'ai remarqué que j'ai vraiment beaucoup moins d'énergie et de temps. Et de l'autre part, je vois pas vraiment le retour sur investissement parfois. Donc, c'est ça qui bouillonne dans ma tête, mais on va s'en reparler un petit peu plus tard. Pour l'instant, si vous avez envie de faire un petit bilan avec moi sur l'année qui vient de passer et sur un rendez-vous spécial que je vais vous donner, restez jusqu'à la fin. Alors, pour débuter, j'avais pensé partie du tag que j'avais créé il y a quelques années. On va pas tout faire les questions, mais je trouvais que c'était un bon point de départ pour commencer la discussion, puisque... Pour savoir où l'on s'en va, c'est quand même important de voir d'où l'on vient. Alors, la première question se situe au niveau des statistiques. Combien d'abonnés je suis rendue? Alors, actuellement, lundi le 10 octobre, je suis rendue à 1832 abonnés et j'ai atteint le 196 535 visionnements. Et dans la dernière année, j'ai publié 24 vidéos, ce que je trouve vraiment bien parce que c'est pas mal l'objectif que je m'étais donné suite à la naissance de Lydia. Je vais quand même continuer de faire mon YouTube, mais je savais que ça allait pas être aussi fréquent qu'avant. Donc, je me suis donné comme objectif de le faire une semaine sur deux. Donc, 24, c'est vraiment très proche de cet objectif-là. Ma fille, là, présentement, elle a 14 mois, puis ça va très bien, mais en même temps, je me rends compte qu'à les fins de semaine, je suis vraiment plus épuisée. Je pense que c'est à cause que je me donne beaucoup dans la semaine aussi au travail et tout ça. Donc là, quand j'arrive la fin de semaine, honnêtement, je fais les siestes en même temps qu'elle, donc... Pour vous donner une petite anecdote, la fin de semaine passée, le long week-end, j'avais envie de vlogger les lectures que je faisais pour me motiver à me remettre dedans parce que la semaine, j'ai quasiment pas le temps de lire ou l'énergie. Puis ça a foiré parce que j'avais juste goût de dormir en même temps que Lydia. Donc quand elle faisait une sieste d'une heure et demie, deux fois par jour, je faisais aussi des siestes en même temps qu'elle. Donc c'est ça aussi que ça devient un petit peu plus compliqué niveau montage, niveau tournage. Vous comprenez. On va enchaîner avec la partie bilan. En ce moment, la vidéo la plus populaire, ça demeure incendie avec 31 465 vues. La deuxième, c'est également une vidéo de Classic Nerd, donc le Orla par Guy de Maupassant, qui a comptabilisé 16 120 vues. Et finalement, pour le reste du top 3, il y a la planche 5 minutes, quand je faisais des défis 30 jours. La première entrevue avec Pierre-Yves Maxwin sur Liberté 45. Et finalement, comment se créer un coin lecture qui frôle les 7 000 visionnements. D'ailleurs, j'aimerais vraiment reprendre ce côté-là plus didactique sur ma chaîne avec ma série Classic Nerd que j'aimerais beaucoup reprendre. Ça fait comme des années que je dis que je veux la reprendre. Mais là, c'est ça, ce serait vraiment de prendre plus de temps pour créer une vidéo parce que ça va demander recherche, analyse, etc. Mais ça va être peut-être plus utile à long terme. Comme vous voyez, je me questionne vraiment sur la place que j'occupe au sein de Booktube Québec et ce que j'apporte aux gens qui me regardent. Donc bref, j'aimerais reprendre ces vidéos-là qui allaient plus en profondeur dans l'analyse de livres qu'on étudiait à l'école. Ensuite, ma vidéo la plus commentée de la dernière année, c'était ma page du mois de mai, puisque je m'étais donné comme objectif de lire que des gros livres au mois de mai. D'ailleurs, petit scoop sur mes résolutions de 2023, mais je compte refaire le même exercice, puisque ça a été hyper bénéfique. Mais c'est ça, je pense que ça a impressionné un peu les gens qui ont regardé la vidéo, de voir l'ampleur du défi que je me donnais, de même que les titres que j'avais choisis. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vais vous laisser le lien en bio. Et ensuite, la vidéo que je suis la plus fière d'avoir réalisée, je pense que ce serait l'entrevue que j'ai faite à trois avec pierre yves McSween et avec Paul-Antoine Jeté pour la facture amoureuse, parce que c'était un livre qui était vraiment technique, il fallait se concentrer pour le lire, mais qui était tellement riche d'informations. Donc j'avais beaucoup, beaucoup aimé ça, faire toute la recherche avant de recevoir mes invités. pierre yves McSween, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, que j'aime beaucoup écouter, donc c'était vraiment super stressant à recevoir, même s'il si ne m'a pas mis aucunement mal à l'aise. C'est juste moi qui voulais être à la hauteur, comprendre tout ce qu'il disait, etc. Donc, euh, j'avais beaucoup aimé ça. Les entrevues à trois, c'est à la fois plus stressant et plus facile. Plus stressant parce que tu veux faire participer la troisième personne, être sûr que chacun a un bon temps de glace. Et plus facile en même temps parce que, justement, quand les deux personnes ont une complicité, ça va transparaître et ils vont se compléter, ils vont se renvoyer la balle, etc. La troisième section, c'est « Nouveautés ». 
lors des collaborations que j'ai faites dans la dernière année. Donc, j'ai participé à la vidéo collaborative organisée comme à chaque année sur la chaîne de Mops Booktube. Alors, j'ai partagé en compagnie de mes collègues une recommandation québécoise pour le 12 août, j'achète un livre québécois. Pour savoir qu'est-ce que c'est, je vais vous laisser le lien de la vidéo en barre de description. Alors, ça, ça se trouve à être l'ensemble de toutes les recommandations des Booktubers en une vidéo, mais j'ai également participé au projet collaboratif sur l'énéagramme, donc organisé par Sous le ciel. Elle nous demandait de faire une vidéo qui recensait les recommandations pour notre type énéagramme. Je vous laisse également le lien de la playlist juste en barre d'infos. Et évidemment, la partie nouvelle playlist ou série, ben, le sujet m'a tellement emballé et j'ai tellement embarqué dedans que j'ai fait une playlist qui, en ce moment, contient trois vidéos sur l'énéagramme. Et petit scoop, il va y en avoir une autre. Et le quatrième volet, ce serait l'avenir de la chaîne. Pour ce volet-là, je suis vraiment en réflexion, comme je vous dis depuis le début. Ça fait quelques temps que je me dis, est-ce que la vidéo que je vais publier, elle est vraiment pertinente? Est-ce que ça vaut le temps de montage, de tournage, etc.? Est-ce que j'apporte vraiment quelque chose sur Booktube de différent? Est-ce que c'est juste une énième pile? Puis ne vous me prenez pas sur mes paroles, je ne dis pas que ceux qui continuent de faire des pales ou des bilans lecture sont dépassés. Au contraire, moi je dis juste que... J'ai pas nécessairement envie de suivre toutes ces tendances-là parce que des fois, j'ai pas autant de choses à dire sur chacun des livres. Des fois, je trouve que les pales, c'est personnellement pas ce que j'aime le plus regarder. Donc, pourquoi je le ferais sur ma chaîne si c'est pas ce que j'aime regarder sur les chaînes des autres? Donc, bref, tout ça pour dire, c'est une grosse réflexion. Et comme j'ai dit, c'est pas vraiment une question de passion que je commence à être année. C'est plus une question de quelle vidéo je vais faire qui va valoir le temps que je mets dessus, parce que le temps, évidemment, quand c'est une nouvelle maman, c'est plus difficile à concilier avec le travail et tout ça, mais le temps, je trouve que si tu t'organises bien puis tu gères bien tes choses, on en trouve. C'est vraiment l'énergie qui manque pour les faire, parce que dès que tu as l'idée, il faut que tu fasses le script, il faut que tu la prépares, il faut que tu fasses le montage, il faut que tu aies le temps de lire les livres, etc. Et c'est ça, je vous épargne les tâches des booktubers. Mais si la discussion vous intéresse, je vous invite à rejoindre Maps Booktube et moi. On va être en live sur ma chaîne demain, samedi à 11h. Vous allez pouvoir venir interagir avec nous en direct. Donc, on va passer en revue année après année ce qui s'est passé sur ma chaîne, ce qui s'est passé sur Booktube, les tendances en général qu'on a pu observer comme le daily vlog, les challenges, les tags, qu'est-ce qui est resté, qu'est-ce qui n'est pas resté. Donc, cette belle rétrospective-là va être intéressante, surtout avec vous qui nous avez regardé évoluer à travers les années. Donc, c'est une invitation qui, j'espère, va vous intéresser. La vidéo va rester sur ma chaîne en rediffusion, évidemment. Alors, en conclusion, merci beaucoup de m'avoir suivi à travers les années, que vous soyez un nouveau membre, que vous me suivez depuis le début, que vous me suivez depuis deux ans, ça me fait vraiment vraiment très plaisir. Et si jamais vous voulez contribuer à votre façon, bien, je vous invite à liker cette vidéo aussi et à me laisser en commentaire ce que vous aimez le plus regarder sur ma chaîne. Ça va vraiment beaucoup m'aider à m'orienter, à m'enligner et je vais pouvoir mentionner vos commentaires dans la vidéo de demain en live avec Maps. Donc si c'est un rendez-vous, abonnez-vous pour ne rien manquer. Bye!